Hi everyone, welcome to Edges React and Review. My name is Ashmita, and I hope you all are doing well. And I will be reacting to the penultimate episode of Rock Paper Scissors season two. This is episode five, which is called Boss. And of course, after that, it's gonna be the grand finale, which of course I will do this week itself. So yes, let's not delay this any further. We are getting closer to the kidnapper, and uh, you know, getting his identity revealed. So let's see what happens in. this episode boss and i am guessing now we'll find out more about the the boss the third guy basically so yeah let's get into it okay thank god i had my lunch kolla <laughs> le ചേച്ചി ഇത് എത്ര നേരമായി രണ്ട് ജ്യൂസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തുള്ളൂ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ചേച്ചി എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അവരും കൂടെ വന്നിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചേച്ചി എന്നാൽ റീചേജ് ബാനർ നോക്കി അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്നാക്സോ ബിസ്കറ്റോ വേണം എപ്പോഴും വല്ലതും ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേ എനിക്ക് വിശക്കുന്ന ചേച്ചി ഒന്ന് നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ Dark Fantasy Choco Nuts. Mm. 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 Have they done a brand integration here? Feels like that. Oh, no, no, no. Oh, no, no. Now, you said food allowed, right? You're going to be a special guest. I'm 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 going to be a special guest. പ്രശ്നം <laughs> 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 സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഇത് ഞാൻ ഇത് ശ്രദ്ധ ചേച്ചി ഇത് റിയ ചേച്ചി റിയ ഞാൻ ആ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കുട്ടിയാണ് അല്ല അത് എൻ്റെ ചേച്ചി ആര് ചേച്ചി കൂടെയുള്ള ചേച്ചി നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് താമസിക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു നർക്കോസ് കൂടെ ഒരു ബ്ലോഗ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ പുള്ളി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിയാണ് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റിട്ട് 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 പോയത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൊറേ നടന്നു പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല പാടി അവസാനം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഫ്ലാറ്റ് മാറി ശ്രദ്ധേച്ചയുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു അതാണ് സേഫ് അതെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരു ദിവസം റിയ ചേച്ചിയുടെ ഓഫീസിൽ പോയി അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ എൻ്റെ മേത്ത് ഷേക്ക് കൊണ്ട് വിളിച്ചു ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബാത്റൂം പോയ സമയത്ത് വേറൊരുത്തൻ പെണ്ണിൻ്റെ വിഷതി വന്ന് എന്നെ ക്ലോറോഫോൺ മണപ്പിച്ച് എന്നെ ഒരു വേസ്റ്റ് ബിന്നിലാക്കി ഒരു വാനിട്ട് കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് എന്റെ ചേച്ചി ആര് ചേച്ചി വന്നു ആര് ചേച്ചിക്ക് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവന എന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചേച്ചിക്ക് ആകെ അതൊന്നും നിർത്തിക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങളോ നിന്നെ കാണാതെ അന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ആര് ചേച്ചി കുറെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി മൈത്രേ നർക്കോസ്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ബ്രില്യൻറ്റ് ആര് ചേച്ചി മാത്രമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളും കുറെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നിട്ട
അത് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഓണർ ആ മാതലയിലെ കൃഷ്ണ അയാളാണ് കുട്ടിയെ തടിക്കൊണ്ട് അല്ല അത് വേറെ രണ്ടു പേരാ അപ്പൊ ഇയാള് ഇയാളുടെ ഈ ബ്ലോഗ് എഴുത്ത് നോക്കിയോ ഷോ എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാ അയാൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കും അയാളുടെ ബ്ലോഗും പോട്ടെ ഇവന്മാരാരാ ഇവന്മാരാരോ എന്ത് ഇവന്മാർ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ എന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു പോയിട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടു പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നെ അല്ല ഈ ശ്രദ്ധേച്ച അവന്മാര് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാനിരുന്നേ വേറൊരു കളിയുണ്ട് അവന്മാര് ശ്രദ്ധേച്ചിയെ ഷേക്ക് ഒഴിച്ച് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യും ക്ലോറഫോൺ കണ്ടിപ്പിച്ച് ഇല്ല ചെയ്യും എനിക്ക് ഉറപ്പാ അവന്മാര് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ ഇല്ല അവന്മാര് ബ്ലഡ് ഈ സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പർ ഗെയിം ഇതോടെ അവസാനിക്കാൻ പോവാ അവന്മാര് രണ്ടുപേരെയും പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സേഫ് അല്ലേ ഇല്ല അവന്മാരോട് മെയിൻ ഒരുത്തനുണ്ട് അവന്മാരുടെ തലവൻ ദ ബോസ് 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 യു ആർ ബുക്ക് എന്റെ പെൻ ഡ്രൈവ് ബാഗിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു പേടിക്കാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവും കൂടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ആളില്ലേക്കറിയാം പക്ഷെ <laughs> 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 പക്ഷെ ഇവൻ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇടിയർച്ചോശ ഒരു സങ്കടത്തിന് പോലെ ഇടിയർച്ച ദിവസം പിടിക്കാമോളെ ഏറ്റില്ല കൂടെ ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അല്ലേ സ്പെഷ്യൽ തരാം തൊണ്ടിട്ടടിച്ചു തരാം ചേച്ചി ഞാൻ ലീവ് ആണേ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു പ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുക ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോണോ ആ അതെ അവർ നാല് പേര് ചേച്ചി രണ്ട് കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവരെ നാല് പേര് നമ്മുടെ ബേക്കറി ജംഗ്ഷന്റെ പളവില്ലേ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അന്നേ ഫ്രണ്ട്സ് ആവില്ലേ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഇവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തും ഫ്രണ്ട്സ് ആയത് എന്ത് വെച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലാണ്ടോ ചേച്ചി ഏ ഫ്രണ്ട് ഇൻഡീഡ് ഇസ് ഫ്രണ്ട് ഇൻഡീഡ് എന്ന് ചേച്ചി മനസ്സിലാക്കണം എടാ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് ചെയ്യും ഒന്ന് നിക്കടാ ഇവിടെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്തോളും നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീ ആണോ സ്ത്രീയെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഒരു ഇല്ലാതെ നാല് അവളുകൾ അവളെ അവളെ ഓ നാല് പാവം പെൺകുട്ടികളോട് വലിയ പ്രശ്നപ്പെട്ടിരിക്കുക അവരെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഇല്ല ഇത്രയും കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നില്ലേ ഇല്ല എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഓ തോന്നുന്നില്ലേ ചേച്ചി പണ്ടാ കടത്തിനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് കയ്യിൽ ഒരു പൊടി കുഞ്ഞുമായിട്ട് മരം കോച്ചു തണുപ്പത്ത് ഷട്ടർ തുറക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ചേച്ചി അന്ന് ചേച്ചിയെ സഹായിക്കാൻ വന്ന ഷട്ടറിന്റെ ഇടയിൽ കൈവെട്ടന്റെ വിരൽ മൂന്ന് പീസ് ആയി പോകുന്ന പോലും നോക്കാണ്ട് വന്ന് ഷട്ടർ തുറന്നു തന്നെയാണ് ഞാൻ ഏ ചേച്ചി അന്ന് സ്വന്തം അനിയനെ പോലെ കൂടെ കൂടിയതല്ലേ ചേച്ചി അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ചേച്ചിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണ്ട് ഈ മേശയിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കുന്നതല്ലാണ്ട് സാലറി ഞാൻ ഒരു രൂപയും കൂട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ ഈ കഫേലെ മെനുവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അന്ന് കണ്ട പൊടിക്കുഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ചു രണ്ടിനും ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെയാ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ചിന് ഇപ്പൊ എത്ര ആ അവക്ക് എട്ടും പൊട്ടും തിരാത്ത പ്രായമായതുകൊണ്ട് ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത എട്ട് എട്ടും അത്ര പതിനാറ് അവൾക്ക് നാളെ പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ നോക്കിക്കണോ ഏ ചേച്ചി അത് കണ്ടോ ആ വെള്ള ഡ്രസ് ഇട്ട കുഞ്ഞും മലയ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ അതേ ചായല്ലേ ആ കുഞ്ഞിനെയാണ് ചേച്ചി ആ ദുഷ്ടന്മാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയത് ഇനി ചേച്ചി പറ ഞാൻ നിക്കണോ അത് പോണോ ചേച്ചി പറയാണ്ട് പ്രശ്നമില്ല 
if if somebody gives a speech like this to me i'll also be like baba you go ah tum jao really good acting by you then end na anta velchirunu please nee parnu ikka nee poi avare help cheyna avada kunjune pole alle chell cheechi parnu kondu mathram njan poa ചേച്ചി ബില്ല് എത്രയായി ആ ഇവിടെ ഒരു സിസ്ലസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അല്ലേ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ സിസ്ലസിന്റെ പൈസ മാത്രം എടുത്താൽ മതി കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതല്ലേ നമുക്ക് വലുത് അല്ലേ മോളെ ചേച്ചി ഞാൻ നന്നായി പോട്ടെ എടാ ആ ബില്ല് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും ദിസ് ദിസ് എൻടയർ മോണോലോഗ് ബൈ അർജുൻ വാസ് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഇറ്റ് വാസ് ഓസം ഇപ്പോ തരേ ഹലോ അരണ മുഴുവൻ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അയ്യോ മാപ്പൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അല്ല ലാപ്പ് ഓർഡർ ഇപ്പൊ വരണ്ടോ ലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാപ്പ് കഴിച്ചേട്ടെ പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ റേഞ്ച് കൂട്ടെ എവിടെയും പോവില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ പി എസ് സി കോച്ച് വെരി നൈസ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയോ സൂക്ഷിക്കണേ ആ ഫോർക്ക് ഒക്കെ തൊണ്ടേ കുത്തി കയറില്ലേ അല്ല കസ്റ്റമർ സേഫ്റ്റി അല്ല ഈ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നു സി ബി ഐല ചിലപ്പോ പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ലേ അല്ല അത് പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫേമിലാണ് അല്ല അല്ല അത് ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാ പക്ഷെ ചേച്ചിക്ക് എന്നുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ട് പോവാഞ്ഞിട്ട് ഓഹ് വെരി ടാലന്റഡ് ലൈക്ക് മീ അപ്പ ശരിക്കും എന്താ പണി ഞാൻ ആൽസിനെ പ്രിപയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോ പുറത്തേക്ക് പോവാൻ ഇരിക്കുക ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തീരെ ശരിയല്ല അവർക്ക് എന്തോ എന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഓ അപ്പൊ ആക്ടീവ്ലി ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലെസ് അത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് വെയിറ്റർ ആയിട്ട് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് കേറി കൊണ്ട് ഹെർ ഹെർ എക്സ്പ്രഷൻ സോർട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച്ഡ് ദ ദോസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ലൈക് വെൻ ഷീ മെൻഷൻ സിബിഐ ലൈക് ഹെർ എക്സ്പ്രഷൻ സോർട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച്ഡ് ഓക്കെ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറയാം വാട്ട്സ് ഐ വേണ്ട വേണ്ട ഇല്ല വെയിറ്റർ ജോലിയോട് പുച്ചാണോ ഈ ഐഎൽടിഎസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോയാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്തോളാം ആൾക്കാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ശരിയല്ല കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കാണില്ല അവൻ ആ വെസ്റ്റ് കണ്ടത്തിലായിരിക്കും അവിടെയാണ് നിറയെ പിള്ളേരായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും ഇടിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജിക്കലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് സിക്സ് തേർട്ടി നമുക്ക് അവനെ സ്കെച്ച് ഇട്ട് പോകാം ക്ലാസ് രണ്ടു കൊല്ലം തോറ്റാണ് നിങ്ങൾ സംശയം Ah, sir. But he, he failed 4-5 times. So he's sort of like in, 20, in his 20s only. He's not really a teenager. Not even in... Twi- How old are you when you are in 9th? What, 14 years old? So still a teenager, technically. Okay? No, no. Leave that play the law. Unexpected. I'm going to go to the end of the day. I'm going to go to the end of the day. I'm going to go to the end of the day. I'm not going to go to the end of the day. I'm not going to go to the end of the day. I'm not going to go to the end of the day. പോയേ <laughs> <laughs> ചിന്തി ചിന്തിച്ചു ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റുപ്പിഡ് ഐഡിയാസ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നേ സീരിയസ്ലി ചെയ്യ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനേ ഇത് എന്റെ ലഡാക്ക് ട്രിപ്പ് ഒന്നുമില്ല ദേ എന്നെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ റിയ എടി എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിനക്ക് എന്നെ
ഇപ്പൊ <laughs> 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 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഭീഷണി അതിന്റെ കണ്ടന്റ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തായാലും അയാൾ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കഫേലും നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തതായിരിക്കില്ല ഒന്നെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ ഓൺ പ്രിന്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരുടെങ്കിലും കടയിൽ പോയിട്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രിന്ററിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങളല്ലോ <laughs> 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 ഈ ഷോ പണ്ട് സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ എനിക്കതറിയാം എനിക്കിതറിയാം എന്നിട്ട് വലതും അറിയോ ഒരു ജോലി പോലും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുക സി ബി ഐ എന്ന് നാണോണ്ടോ എനിക്ക് മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴേക്കും See, the, the minds were in sync, so now something is going nice. Chechi, you are here, Anto. Chechi, Oh, there are many loops that Chena? needs to be closed. Yes, ma'am. I need help. Parima. 
കഴിഞ്ഞ തേഴ്സ്ഡേ മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇവിടെ നിന്നൊരു കസ്റ്റമർ ബില്ല് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ബില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് തരാമോ മാഡം നമ്പർ അങ്ങനെ തരാൻ പറ്റില്ല കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി നമ്മുടെ പ്രൈവസി റീസൺസ് കുഞ്ഞു നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ബില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് നമ്മളുടെ നമ്പർ ചോദിക്കും കൗണ്ടറിൽ അതുപോലെ ഇവന്റെ നമ്പറും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ സി സി ടി വി വിഷയത്തിൽ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നമ്പർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ആരുടെങ്കിലും നമ്പർ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ തന്നെ കൊടുക്കും ആ കുഞ്ഞു ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞേ ആ സോ ദാറ്റ്സ് ദ ലോജിക് ഇഫ് സോ ദാറ്റ്സ് ദ ലോജിക് വൈ ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി എ ഫേക്ക് നമ്പർ ഓക്കേ ഓക്കേ വേറെ 9633115967 ഇത് എൻ്റെ നമ്പർ അല്ലേ ആ കണ്ട 7736685915 ഇത് ആടെ നമ്പർ ആടെ നമ്പർ അല്ലേ ചുമ്മാ പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെ വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് നീ ഒന്നോട് വിളിച്ചു നോക്ക് I got really hyped up. I got really hyped up. Guys. Guys. Okay. <laughs> oh my god, he's the boss. You know what? Anu deserves this entry. This epic entry. He totally deserves it. He nailed the oh, the build up. I It was awesome. 
It was awesome, and I can I can totally feel that when this episode had aired, this aired when this came on to in twenty twenty one only March six twenty twenty one. So I can just imagine that when this episode had come, Greg published, and then Anu was revealed. Oh, people would have been like, "Oh my God, when is the next episode dropping?" Like Anu is the boss. Oh wow. Freaking hell! It was awesome. <sighs> Where is this headed? And he looked like the old, like he, like looking at his makeup, he's like an older person and stuff. So he's definitely not the guy, of course, because that's what Arjun says that so that guy is pretty young, like well, like a teenager maybe. So what's the connection? What is the connection? We will of course find out in the finale because after this is the last episode, the final episode. Oh, that's going to be epic, man. That's going to be epic. I cannot wait to watch that of video. I don't know why I am feeling so happy seeing that you know that 5 second reveal of anu not even 5 it was what 2 seconds he said hello and then he just kept the phone <laughs> loved it loved it loved it guys loved it oh wow and uh okay let's talk about other aspects you know otherwise i'll just keep you know we're talking about getting excited about the reveal at the end the boss reveal but again apart from that scene apart from that scene arjun's monologue was incredible it was amazing like the way he was talking at one go and giving you know that hyping up uh when he's trying to take the leave and you know trying to get the approval for leave and asking that okay i have to help them and they're my friends and all that entire scene was so well done by him so well done and that little cute moment uh between uh, arya and uh, arjun i don't know what her name is the actor her name is from n that i know wait i forgot her name wait let me just uh neelan uh, sandra that's her name yes that slipped my mind that's her so arjun and neelan that cute moment with them uh, with both of them that was really nice that was really nice and uh, the way uh, you know uh, atira was explaining everything with the glasses and all that scene was also so good though i wonder now i'm a little intrigued what arya's profession is because they wouldn't have just thrown that dialogue just like that and uh, riya and arya of course having some sort of like I don't know some sort of like a cold war even I th- think like at the first look it looks seems like jealousy that uh, Arya is trying to take the spotlight and you know trying to be the most important one and the savior of sorts but uh, there could be more to it I feel I hope that loop sort of gets closed at the end because you know she uh, riya was trying to say something and then arya simply cut her off saying that oh, because when she saw the, per- the person giving her uh, his phone number then she got that idea so i don't know that that dialogue wouldn't have been just there i mean it sh- probably has some context and that thing will be closed in the finale we'll see let's see and uh, so we found out who the boss is but the boss is not the guy who was clicking the picture that that's that's not him it probably his aide so and the whole thing with why why shraddha that's also going to get revealed now this is these are the questions these are the questions that i need an answer to in the last episode but overall i really loved the cinematography of this episode was freaking amazing freaking amazing when he was trying to you know say that the how we will get the code and stuff like that of uh, of the printer and all of that uh, from the uh, like of the paper uh, the camera work over there was so beautiful and the last scene when boss was getting revealed that entire camera work was just exceptional this is this now this is their the karik flex best production i feel 
this is their best one it's so freaking sleek and so well done it's it's so crisp nice excellent it's excellent and i can just see now i mean starting now because i've seen the older videos also i've seen now i'm watching this also so there is this unbelievable growth that i have like it's very very visible it's very very visible and uh, uh, i cannot wait to start i know uh, uh, average ambili is there and there's one more uh, series that they have started i forget the name but there's one more that they have started but after this i definitely want to check out uh, average ambili because oh my god it has gotten such great reviews you guys have all, also hyped me up in the comments that please review like react to the episodes there because it's really good so yes i'm going to do that after the finale this episode has gotten me excited for the finale and that is how i want always in a series i want the penultimate the penultimate episode is always very important because it sets up the finale and it needs to like as an audience i feel uh, the finale is of course important because it closes all the loops but i feel the cliffhanger of the penultimate episode is as important because that just you know gears up your entire excitement for the finale so this this episode completely did that for me it completely did that for me so yes that was my reaction for the episode 5 of rock paper scissors season 2 i definitely want to know your thoughts and i hope you have come till the end of the video and have enjoyed this reaction i will sign off now and i will see you soon on my next video bye bye